Hello everyone, welcome to 12th Biology Maharashtra State Board. I am Mr. Pravin Kumar Chavan from Oakley Education Society, Sir Dr. M. S. Gosavi, Junior College of Science and Commerce, Kushinagar, Nasi. In today's session, we will going to study Unit 2nd Genetics and Evolution, Chapter Number 3rd in Inheritance and Variation, and our subtopic is Chromosomal Inheritance and Disorders. Let us have a look on content at a glance. Autosomal inheritance, including widow's peak, phenylketonuria, sex linked inheritance, X linked genes that causes X linked inheritance. Examples are color blindness, hemophilia, Y linked genes responsible for Y linked inheritances. Examples are hypertrichosis ichthyosis, sex determination, sex determination in human, sex determination in birds, sex determination in honeybees, genetic disorders, thalassemia, Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndrome. Let's have a look on autosomal inheritance. Autosomal inheritance are the inheritance in which transmission of body characters other than the sex linked traits from parents to their offspring through autosome is called as autosomal inheritance. Human somatic cell contains 23 pairs of chromosomes as a diploid set. First 22 chromosomes are autosomes while 23rd pair represents sex chromosome. Autosomes controls variety of characters other than sexual characters so that all the autosomal characters are almost similar in all individuals which are normal. Some characters are influenced by dominant genes situated on autosomes are termed as autosomal dominant traits. For example, widow's peak, Huntington's disease are the autosomal inheritances, autosomal dominant inheritances. Some characters are influenced by recessive genes situated on autosomes are termed as autosomal recessive traits. Example, phenylketonuria, cystic fibrosis and sickle cell anemia. These are autosomal recessive inheritance. Let us learn about autosomal dominant traits. Autosomal dominant traits are the traits or characters which are influenced by dominant genes situated on autosomes. Widow's peak is the example of autosomal dominant trait. A prominent V-shaped hairline on forehead is described as widow's peak. So here in this picture, widow's peak and no widow's peak. Widow's peak is a prominent V-shaped hairline on forehead. Whereas no widow's peak, there is no V-shaped hairline on the forehead. So it is almost straight hairline. Widow's peak occurs in homozygous dominant condition as well as in heterozygous condition. An individual with homozygous recessive allele have straight hairline. So they are non widows gene responsible for widow's peak is situated on chromosome number one both males and females have equal chance of such a kind of inheritance autosomal recessive traits autosomal recessive traits are autosomal recessive characters which are influenced by recessive genes situated on autosomes Phenylketonuria is the example of autosomal recessive traits. It is an inborn metabolic disorder caused due to deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme. Inheritance of phenylketonuria caused by recessive genes situated on chromosome number 12. 
due to presence of homozygous recessive allele the phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced this enzyme converts amino acid phenylalanine into tyrosine due to absence of the enzyme phenylalanine and its derivatives are accumulated in blood and csf that is cerebrospinal fluid it affects brain development and causes mental retardation excess phenylalanine is excreted in urine hence this disease termed as phenylketonuria sex linked inheritance the inheritance of sex linked genes from parents to their offspring is called as sex linked inheritance sex linked genes located on non homologous region of sex chromosome hence they are called as sex linked genes sex linked traits the trait that are determined by sex linked genes are called as sex linked traits inheritance of x linked genes so sex linked inheritances are of two type x linked traits and y linked traits here the x linked genes are located on non homologous region of x chromosome and these genes do not have corresponding region on y chromosome human female has two x chromosomes two recessive x linked genes are required for expression of sex linked traits if one x chromosome carries a recessive gene for sex linked trait it is effect its effect is suppressed by the dominant gene present on another x chromosome in human female the females with one recessive gene are carrier and carriers are the almost normal uh, females or they shows normal characters so carrier fe um, female is physically normal as she does not suffer from the disease or disorder but still the carrier female carries gene for such a kind of diseases as male have only x chromosome if it is, if it carries x linked recessive gene for the sex linked trait then it is expressed phenotypically because there is no dominant gene on y chromosome to suppress its effect therefore sex link or x link traits appear more frequently in the males than in females examples hemophilia color blindness night blindness myopia muscular dystrophy these are the examples of x link traits x link genes shows criss cross inheritance so the inheritance of the character from the father to his grandson through his daughter is called as criss cross inheritance let us have a look on inheritance pattern of x linked disorders ab ye jo examples hai yahan par unaffected father aur unaffected carrier mother ye jo do individuals hai inki progeny yahan par dikhai gayi hai is example mein x linked recessive inheritance dikhaya gaya hai jo ki yahan par dominant allele male ka अगर हमने एक्स क्रोमोसोम देखा तो उसमें डोमिनेंट अलील शो करने वाली जीन है मतलब ये डोमिनेंट जीन होगी एक्स क्रोमोसोम पे तो उसकी वजह से ये जो मेल है ये अनएफेक्टेड मतलब ये नॉर्मल मेल है और जो फीमेल यहाँ पर ली है पेरेंटल जनरेशन की तो यहाँ पर फीमेल में एक्स लिंक रिसिसिव जीन है लेकिन एक ही क्रोमोजोम पे वो रिसिसिव जीन है दूसरे क्रोमोजोम पे वो डोमिनेंट जीन होगी उसी जगह पे दूसरी जीन है डोमिनेंट जीन तो डोमिनेंट जीन क्या करती है जो रिसेसिव जीन जो है जो डिसीज प्रोड्यूस करने वाली लिंक जीन्स है तो उसका इफेक्ट ये सप्रेस करेगी तो डिसीज कॉज करने वाली जीन यहां पर है लेकिन डोमिनेंट जीन की वजह से 
ये जो रिसेसिव जीन जो है वो सप्रेस हो जाती है और जो फीमेल है वो अनफेक्टेड मतलब फिनोटिपिकली वो नॉर्मल होती है लेकिन डिसीज के लिए जो जीन होती है वो जीन यहाँ पर वो कैरी करती है अगर ये जो दो पेरेंट्स हैं मतलब नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल तो इनके प्रोजेनी के बारे में हमने देखा तो प्रोजेनी में 25 परसेंट चांसेस होते हैं नॉर्मल मेल्स प्रोड्यूस होने के 25 परसेंट चांसेस होते हैं नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस होने के मतलब नॉर्मल डॉक्टर प्रोड्यूस होने के और 25 परसेंट चांसेस होते हैं यहाँ पर अफेक्टेड सन प्रोड्यूस होने के क्योंकि यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम जो है या अफेक्टेड सन जो है उसमें एक्स क्रोमोजोम डायरेक्टली कहा से आएगा फीमेल से आएगा और 25 परसेंट चांसेस होते हैं अनएफेक्टेड कैरियर डॉटर प्रोड्यूस होने के क्योंकि यहाँ पर फीमेल में मतलब ये जो डॉटर है डॉटर में जो एक्स क्रोमोजोम आता है रिसेसिव वाली का जो एक्स क्रोमोजोम है ये एक्स क्रोमोजोम आया मदर से लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा एक्स क्रोमोजोम जो है वो दूसरा एक्स क्रोमोजोम मेल से आया हुआ है तो इसीलिए ये कैरियर डॉटर बनती है और मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते एक्स लिंक इनहेरिटेंसेस से क्योंकि कैरियर फीमेल हो मतलब कैरियर मदर हो या अफेक्टेड मदर हो उनसे चांसेस हो सकते हैं कि जो रिसेसिव अलील वाला जो एक्स क्रोमोजोम है वो सन्स में क्या हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है इनहेरिटेंस उसका दिख सकता है तो इसीलिए अफेक्टेड सन प्रोड्यूस होने के चांसेस भी यहाँ पर होते हैं Let us learn about inheritance of color blindness. Color blindness is X-linked recessive disorder where person is unable to distinguish between red and green color as both the colors appear gray. It is caused due to recessive X-linked genes which prevent formation of color sensitive cells, the cone cells. In retina of eye, the dominant X-linked gene is necessary for formation of color-sensitive cone cells in retina of eye. The homozygous recessive females and hemizygous recessive males are unable to distinguish red and green colors. The frequency of colorblind women. Is less than color blind men. तो यहाँ पर color blindness ये जो है ये X linked recessive inheritance है जो कि X chromosome की जो gene होती है जो X linked gene है अगर वो recessive condition में है तो वो कोई color sensitive cells cone cells जो है वो properly produce नहीं कर पाएगी इसीलिए यहाँ पर जब X linked recessive gene आती है तो वो इनहेरिटेंस कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है और नॉर्मली जो जीन कलर सेंसिटिव सेल्स प्रोड्यूस करने वाली जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में होती है तो अगर जीन डोमिनेंट है तो नॉर्मल अपेरेंस होगा और जीन रिसेसिव होगी तो वो अफेक्टेड या कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल हो सकता है एक लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस जो कि एग्जाम्पल हमने लिया कलर ब्लाइंडनेस का तो कलर ब्लाइंडनेस कुछ एग्जांपल की मदद से और हम डिटेल में देखेंगे एग्जांपल नंबर वन व्हेन अ कैरियर वुमन मैरिज अ नॉर्मल मैन हाफ ऑफ देयर सन मे बी कलर ब्लाइंड वाइल रिमेनिंग हाफ विल हैव नॉर्मल विजन ऑल देयर डॉटर्स विल हैव नॉर्मल विजन एंड हाफ ऑफ देम विल बी कैरियर फॉर द डिसीज यहाँ पर जो क्रॉस यहाँ पर दिखाया है उसमें पेरेंटल जनरेशन में जो फीमेल है वो कैरियर है और जो मेल है वो नॉर्मल है तो फीमेल कैरियर है इसकी वजह एक है कि जो दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं फीमेल के तो वहाँ पर एक एक्स क्रोमोजोम में डोमिनेंट जीन है और दूसरे एक्स क्रोमोजोम पे रिसेसिव जीन है तो इसीलिए इसको कैरियर कहा गया है क्योंकि ये कैरी करती है कलर ब्लाइंडनेस की जीन लेकिन फिर भी वो फेनोटिपिकली नॉर्मल होती है और जो मेल है उनमें एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है और वो जो एक्स क्रोमोजोम है उस पर जो जीन है कलर बैनेस की वो डोमिनेंट कंडीशन में है इसलिए ये नॉर्मल मेल हुआ इनके गैमेट्स के बारे में अगर हमने देखा 
तो कैरियर डॉटर जो है मतलब कैरियर फीमेल जो होती है पेरेंटल जनरेशन की तो वो दो तरीके के एक्स क्रोमोजोम वाले गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी मतलब ओवा कंटेनिंग डोमिनेंट अलील एंड ओवा कंटेनिंग रिसेसिव अलील और जो मेल होते हैं वो जो स्पम्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्स कंटेनिंग डोमिनेंट अलील वाला स्पम्स फिफ्टी होते हैं और वाई कंटेनिंग स्पम्स फिफ्टी परसेंट होते हैं अगर इनकी क्रॉस देखें तो एफ वन जनरेशन में ट्वेंटी फाइव परसेंट नॉर्मल फीमेल्स प्रोड्यूस मतलब नॉर्मल डॉक्टर प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट नॉर्मल मेल प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं और ट्वेंटी फाइव परसेंट कैरियर फीमेल प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं और ट्वेंटी फाइव परसेंट कलर ब्लाइंड मेल प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं मतलब जो मेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से पचास प्रतिशत मेल जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं और 50 प्रतिशत जो मेल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और जो फीमेल्स होती है तो फीमेल्स ऑलमोस्ट फिजिकली या फिनोटिपिकली वो नॉर्मल ही होगी लेकिन नॉर्मल होने के साथ साथ उसमें 50 प्रतिशत चांसेस होते कि वो कैरियर फीमेल होगी ओके तो जो प्रोजिनी होती है उनमें मेल अफेक्ट हो सकते मतलब मेल में कुछ मतलब 25 परसेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें से जो मेल्स होते हैं तो मेल्स वो 50 परसेंट अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं और 50 परसेंट मेल जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं और एक एग्जांपल की मदद से हम कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस देखेंगे एग्जांपल नंबर टू इफ अ कलर ब्लाइंड मेल The genotype is X, small c y marries a normal female with X capital C X capital C. Then all the offsprings will have normal vision. The sons will have normal vision, but daughters will be carrier for the disease. The carriers have normal vision. अब जो parental generation है इनमें जो मेल्स है वो कलर ब्लाइंड मेल्स हैं और फीमेल जो है वो नॉर्मल फीमेल है तो कलर ब्लाइंड मेल इसका मतलब है जो मेल में एक्स क्रोमोजोम है मेल में एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है और जो वो एक्स क्रोमोजोम है उसी एक्स क्रोमोजोम पे जो कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में है इसीलिए ये मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल के जो एक्स क्रोमोजोम्स हैं ये नॉर्मल फीमेल है क्योंकि यहाँ पर जो दोनों एक्स क्रोमोजोम है उन पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन होती है वो डोमिनेंट कंडीशन में होती है अगर इनके गैमेट्स हमने देखें तो जो मेल पेरेंट है दो टाइप के स्पम्स प्रोड्यूस करता है एक्स कंटेनिंग स्पम एंड वाई कंटेनिंग स्पम्स तो जो एक्स कंटेनिंग स्पम्स हो गए तो उनमें रिसेसिव जीन आएगी कलर ब्लाइंडनेस के लिए मतलब ये एक्स कंटेनिंग स्पम्प जो है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए हंड्रेड यहाँ पर जीन कैरी करते हैं और फीमेल के अगर हमने गैमेट्स देखें तो यहाँ पर फीमेल में एक्स कंटेनिंग जो उभाव होते हैं तो वो डोमिनेंट अलील ही कैरी करते हैं मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है वो डोमिनेंट कंडीशन में है इसलिए ये नॉर्मल जीन या नॉर्मल कैरेक्टर इनहेरिट करेंगे इनका एफ जनरेशन अगर हमने देखा ये जो दो पेरेंट्स है कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल इनका एफ वन इंडिविजुअल या उनकी प्रोजेनी देखी तो उनमें जो फीमेल्स होगी तो फीमेल्स ऑलमोस्ट जितने भी फीमेल्स प्रोड्यूस होंगे जितने भी डॉक्टर्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे डॉक्टर्स कैरियर होंगे और जो मेल है वो सारे के सारे मेल नॉर्मल होंगे ये जो डॉक्टर्स हैं ये कैरियर क्यों हुई यहाँ पर अगर हमने देखा डॉक्टर्स में तो एक क्रोमोजोम जो है एक एक्स क्रोमोजोम मेल पेरेंट से आता है और दूसरा एक्स क्रोमोजोम फीमेल पेरेंट से आता है फीमेल पेरेंट से नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम आया मतलब नॉर्मल डोमिनेंट जीन आई एक्स क्रोमोजोम के साथ लेकिन जो दूसरा एक्स क्रोमोजोम है वो मेल पेरेंट से आया और मेल पेरेंट में वो जीन रिसेसिव कंडीशन में थी तो इसीलिए सारे के सारे जो डॉक्टर्स थे वो कैरियर बने और जो मेल्स है मेल में एक्स क्रोमोजोम तो फीमेल से आता है और जो वाई क्रोमोजोम है वो मेल से आता है 
तो Y क्रोमोजोम पे कोई कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन नहीं थी इसीलिए यहाँ पर जो एक क्रोमोजोम मेल्स में या सन्स में जो आया हुआ है तो वो फीमेल से आया और फीमेल में वो ऑलरेडी डोमिनेंट जीन थी इसीलिए जितने भी मेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए एफ वन जनरेशन में वो सारे के सारे मेल यहाँ पर नॉर्मल थे Let us learn about another X-linked recessive inheritance that is inheritance of hemophilia. Hemophilia is X-linked recessive disorder in which blood fails to clot or coagulate very slowly. The gene for normal clotting are dominant over the recessive gene for hemophilia. The person having recessive gene for hemophilia is deficient in clotting factor number 8 and clotting factor number 9 in blood even minor injuries causes continuous bleeding hence hemophilia is also called as bleeders disease to yahan par jo hemophilic individuals hote hain unki jo blood clotting factors hote hain number of blood clotting factors unme se 8 aur 9 number ki jo blood clotting factors hote hain wo to protein hoge और वो जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने वाली जो जीन है वो जीन एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं और वो जीन अगर रिसेसिव कंडीशन में हुई तो वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होते हैं क्योंकि जीन रिसेसिव कंडीशन में तो छोटी इंजुरी मतलब कुछ माइनर इंजुरीज अगर हुई उनमें ब्लड वेसल्स कट हुए तो ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग हो सकता है और वो ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो सकता है और यहाँ पर जो ये जो पिक्चर दिखाया है उसमें इंजुरी दिखाई हुए ब्लड लॉस होता है उस इंजुरी से ब्लड वेसल कट हुए और उसमें से यहाँ पर ब्लड का लीकेज होता है तो ये लीकेज स्टॉप नहीं होता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं द रिसेसिव जीन फॉर हिमोफिलिया इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोनोवस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम As there is no corresponding allele on Y chromosome to suppress its expression, so men suffer from this disease commonly. Women suffer only when both X chromosomes have recessive genes. Here, कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम हिमोफिलिया का इनहेरिटेंस देखेंगे If hemophilic male marries a female with normal clotting of blood then all the offsprings will show normal clotting of blood the son will have normal clotting of blood but daughters will be carrier for the disease to yahan par ye jo cross dikhaya hai us cross mein jo parental generation hai wo जो मेल इंडिविजुअल है वो हीमोफिलिक है और जो फीमेल है वो नॉर्मल है मेल हीमोफिलिक है क्योंकि उसका जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर जो हीमोफिलिया के लिए जो जीन होती है वो रिसेसिव कंडीशन में है इसीलिए ये हीमोफिलिक मेल है और जो फीमेल है उसके जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट अलील कैरी करते हैं इसीलिए नॉर्मल फीमेल हुई अगर इनकी कैमिट्स हमने देखे तो एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पम्स जो कि रिसेसिव ऑलिल कैरी करता है हीमोफिलिया की और वाई कंटेनिंग स्पम्स फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो अगर हमने देखे तो सारे जो फीमेल गैमेट्स हो गए वो नॉर्मल मतलब डोमिनेंट ऑलिल कैरी करेंगे इनकी एफ वन प्रोजीनी देखी जो हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल फीमेल है उनकी जो प्रोजीनी हमने देखी तो उनमें फिफ्टी परसेंट चांसेस होते हैं कैरियर डॉक्टर्स प्रोड्यूस होने के क्योंकि जो एक्स क्रोमोजोम्स हैं वो एक्स क्रोमोजोम्स दोनों पेरेंट्स आते हैं और जो एक्स क्रोमोजोम मेल पेरेंट्स से आते हैं उनमें हीमोफिलिया की रिसेसिव जीन होती है लेकिन फीमेल पेरेंट्स से जो एक्स क्रोमोजोम आएंगे उनमें डोमिनेंट जीन होती है तो यहाँ पर जो कैरियर से वो फेनोटिपिकली वो नॉर्मल ही होगी लेकिन उनमें मेल से एक जीन कैरी होती है इसीलिए ये रिसेसिव जीन जो मेल से कैरी होती है इसीलिए इनको कैरियर कहा जाता है मतलब सारे के सारे जो फीमेल्स हैं वो कैरियर होंगे लेकिन फिनोटिपिकली वो नॉर्मल होंगे और जो सन्स होंगे जो इंडिविजुअल्स 
एफ वन इंडिविजुअल्स है उनमें जो सारे मेल इंडिविजुअल्स होंगे तो वो सारे मेल इंडिविजुअल्स नॉर्मल होते हैं क्योंकि मेल में जो एक्स होमोजोम होता है वो फीमेल से आता है फीमेल पेरेंट से आता है और वो फीमेल पेरेंट का जो एक्स होमोजोम था वो डोमिनेंट एलियन वाला था इसीलिए सारे मेल यहाँ पर नॉर्मल होते हैं हीमोफीलिया का जो इनहेरिटेंस है और एक एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे एग्जांपल नंबर टू व्हेन कैरियर उमन जिनोटाइप विद एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच मैरिज अ नॉर्मल मैन जिनोटाइप विद एक्स कैपिटल एच वाई देन ऑल द डॉटर्स विल हैव नॉर्मल प्लॉटिंग ऑफ ब्लड बट हाफ ऑफ देम विल बी कैरियर फॉर द डिसीज हाफ ऑफ द सन विल बी हिमोफिलिक वाइल द रिमेनिंग विल हैव नॉर्मल प्लॉटिंग और ब्लड तो ये जो क्रॉस यहाँ पर दिखाया हुआ है जिसमें पेरेंटल जनरेशन की जो फीमेल है तो वो कैरियर फीमेल है और जो मेल है वो नॉर्मल मेल है कैरियर फीमेल क्यों है क्योंकि जो एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं फीमेल्स में जो दो एक्स क्रोमोजोम है उनमें से एक एक्स क्रोमोजोम पे हीमोफीलिया के लिए रिसिसिव जीन है और दूसरे एक्स क्रोमोजोम पे हीमोफीलिया के लिए डोमिनेंट जीन तो रिसिसिव जीन होने के कारण इसको कैरियर कहा गया है और जो मेल है उसमें एक्स क्रोमोजोम तो एक ही होता है और उस पर जो हीमोफीलिया की जो जीन है वो डोमिनेंट है इसीलिए इसको नॉर्मल मेल कहा गया है इनके कैमिट्स अगर हमने देखे तो फीमेल पेरेंट जो है वो दो टाइप के ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें एक एक्स क्रोमोजोम जो डोमिनेंट एलिल कैरी करेगा और दूसरा जो ओवम होगा उसमें एक्स क्रोमोजोम जो है वो रिसेसिव अलील कैरी करेगा और जो मेल्स होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम वाले जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो सारे एक्स क्रोमो कंटेनिंग स्पर्म जो होते हैं वो हीमोफीलिया के जीन डोमिनेंट होते हैं मतलब वो नॉर्मल कैरेक्टर इनहेरिट करने वाले जीन कैरी करते हैं और जो बाय क्रोमोजोम है उस पर तो कोई हीमोफीलिया के लिए जीन नहीं होती इनकी प्रोजीनी अगर हमने देखी जो कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल उनकी अगर प्रोजेनिय हमने देखी तो उसमें 25 परसेंट फीमेल जो है वो नॉर्मल्स होते हैं 25 परसेंट मेल जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं 25 परसेंट फीमेल्स कैरियर हो सकते हैं और यहाँ पर हीमोफिलिक इंडिविजुअल जो हैं वो 25 परसेंट हो सकते हैं तो अगर हमने एफ वन प्रोजेनिक के सारे मेल इंडिविजुअल्स देखे तो उनमें 50 परसेंट मेल्स हीमोफिलिक हो सकते हैं और 50 परसेंट मेल्स नॉर्मल हो सकते हैं और एफ वन प्रोजेनिक की सारी फीमेल्स अगर हमने देखी डॉटर्स के बारे में अगर हमने देखा तो यहाँ पर जो डॉटर्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे डॉटर्स फेनोटिपिकली वो नॉर्मल होते हैं लेकिन उनमें से 50 परसेंट फीमेल जो है वो कैरियर होती है क्योंकि वो रिसेसिव जो जीन है वो रिसेसिव जीन कैरी करती है फीमेल से इसीलिए वो कैरियर फीमेल बनती है लेटेस्ट लर्न अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वायलिंग जीन्स वायलिंग जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स Hence, they are called as Wilding genes. The Wildling genes are inherited directly from male to male. In the man, the Wildling gene, such as hypertrichosis, is responsible for excessive development of hairs on pinna of ear. This character is transmitted directly from father to son. Example: hypertrichosis, that is, development of Hairs on external ear pinna, and ichthyosis. Here, the skin shows hyperkeratinization, so that skin uh, is appears somewhat rough or appears like that of the scales. Determination: the mechanism by which sex is established is termed as sex determination. The term sex refers to sexual phenotype. In some species, both male and female reproductive organs are present in one body. It is described as bisexual or hermaphrodite or monoecious organisms.
on the other hand some species show either male or female reproductive organ in a body it is said to be dioecious or unisexual organisms german biologist henking in 1891 while studying spermatogenesis of the squash bug the scientific name is amasa tristis noted that 50% of sperm cell received the unpaired chromosome while other 50% received pair forms henking gave a name to this structure as x body but he could not explain its role in sex determination further studies of scientists conclude that x body involves in sex determination and they term as x chromosome as a sex chromosome sex determination in human the chromosomal mechanism of sex determination in human being is xx and xy type human diploid cell has 46 chromosomes that is 23 pairs of chromosome in each cell out of these first 22 pairs of chromosomes are called autosomes and number 23rd pair of chromosome is called sex chromosome that are responsible for determination of sex in human being human female has a pair of 23rd chromosome that is xx homomorphic while male has pair number 23rd as xy that is heteromorphic sex chromosomes human male has 44 autosomes plus xy as a sex chromosomes whereas female has 44 autosomes plus xx as a sex chromosomes during gamete formation in male the diploid germ cell in testes undergoes spermatogenesis to produce two types of haploid sperms 50% of sperms contains 22 autosomes and x chromosome while 50% sperm cells contains 22 autosomes and y chromosome as a sex chromosome in females the diploid germ cell in ovary undergoes oogenesis to produce only one type of egg all eggs contains 22 autosomes and x chromosomes so here the spermatogenesis produces two types of sperms x containing sperms and y containing sperms that's why male gametes or human male is considered as heterogametic whereas human female produces all ova having same kind of genetic makeup and hence they are called as homogametic does human male is heterogametic while human female is homogametic if sperm contain containing x chromosome fertilizes the egg the diploid zygote form after fertilization grows into female child if sperm containing y chromosome fertilizes the egg and diploid zygote form after fertilization grows into male child the sex of child depends on the type of sperm fertilizing the egg and hence the father is responsible for determination of sex of a child and not the mother stereotype and sex determination in human in this picture the human male carrier type is given whereas in another picture here human female karyotype is given human male shows 46 chromosomes which are in 23 pairs similarly in human female total 46 chromosomes and 23 pairs if we observe the human male karyotype it shows first 
pairs are considered as autosome and pair number 23rd is considered as sex chromosome. Similarly, in female, chromosome number 1 to chromosome number 22 are considered as autosomes and pair number 23rd is considered as sex chromosome. Here, the speciality of human male karyotype is the pair number 23rd shows presence of one X chromosome and one Y chromosome. Whereas in human female, pair number 23rd shows both the X chromosome. So presence of Y chromosome in human male determines the male sex of that individual. Whereas presence of both X chromosome means absence of Y chromosome and presence of both X chromosome in individual that determines the female sex of that particular individual. Let us have a look on sex determination in human being and how parents responsible for determination of sex of their child. As we know, the human male contains 46 chromosomes which includes 44 autosomes plus XY as a sex chromosome, whereas human female contains 46 chromosomes in which 44 autosomes plus XX as a sex chromosome. At the time of gametogenesis, male produces two types of sperms which includes 50% of sperms that contains 22 autosomes plus X chromosome whereas 50% of sperms has 22 autosomes plus Y chromosome. On other hand, in female, the gametes are produced by oogenesis and whatever ova or eggs which are produced by female has the same genetic makeup that includes 22 autosomes plus X chromosome. So similar types of gametes produced by female, hence female is called as homogametic, whereas dissimilar types of gametes are produced by male, hence male is called as heterogamete. If we observe the fertilization process, if X containing sperm fuses with the ovum that already has X chromosome, it concludes the female sex of the child, whereas Y containing sperm fuses with the ovum that concludes male sex of that particular child. So in this case, male inherit Y chromosome in their child and determines male sex of that particular child. So male is actively involved in determination of sex in human being and female is not actively involved in determination of sex in human being. Sex determination in birds. In bird, chromosomal mechanism of sex determination is ZZ male and ZW female type. In this type, the females are heterogametic and produce two types of eggs that includes 50% of eggs has Z chromosome while rest of the 50% eggs has W chromosome. Males are homogametic and produce one type of sperms. Each sperm carries Z chromosome as a sex chromosome. Thus, sex of individual depends on the kind of egg fertilized by sperm in case of birds. So here the poultry birds shows 76 autosomes plus ZW chromosome in case of female whereas 76 autosomes plus ZZ sex chromosome as in male bird. Let us have a look on the picture in which there are two birds in which one is male and female and how female is responsible for determination of sex of their progeny. As we know, the males are homogametic means they contains both the ZZ as a sex chromosome, while female is heterogametic as it has ZW are the sex chromosome. So male produces same types of sperms, whereas female produces two different types of ova in which 50% ova has W as a sex chromosome, 
while 50% of ova has Z as a sex chromosome. When the sperm fertilizes the W containing ova, it concludes the female bird of the progeny, whereas the sperm fuses with the Z containing ova that concludes the male individual of the bird progeny. Sex determination in honeybees. In honeybees, chromosomal mechanism of sex determination is of haplodiploid type. In this type, sex of individual is determined by the number of sets of chromosomes received. Females are diploid, means 2n number is 32, and males are haploid, that is, n number is. 16. So, number of chromosomes in female are about 32, whereas in male the number of chromosomes are 16. So, males are haploid and females are diploid. The female produces haploid eggs by meiosis and male produces haploid sperms by mitosis. So, as we know gametes are haploid, so production of haploid gametes by the female that requires meiotic cell division whereas the production of haploid sperms in honeybees that requires mitotic division in drones if the egg is fertilized by sperm the zygote develops into a diploid female and unfertilized egg develops into haploid male by way of parthenogenesis. So parthenogenesis, it is a process in which production of an individual from single kind of gamete and there is total absence of fertilization process. So same kind of gamete, especially the female gamete means egg without fertilization produces the individual and the process is called as parthenogenesis. In honeybees, unfertilized eggs shows development and that produces male uh, male individual called as drones parthenogenesis is a process by which female produces haploid offsprings from unfertilized egg so let us have a look on this picture how sex determination or how determination of sex observed in case of honeybees so here queen is the diploid female which shows gametogenesis and produces haploid gametes whereas drones are haploid and which produces haploid gametes by mitotic cell division so here if fertilization takes place means egg fertilized by sperm then the diploid zygote that concludes the female sex of the progeny that may forms worker or queen so formation of worker depends on what kind of food is supplied during the development whereas the development of female as a queen that also depends on what kind of food supplied during early development or the developmental stages haploid males produced by unfertilized eggs so males are almost parthenogenetic genetic disorders genetic disorders broadly classified into two categories as mendelian disorders and chromosomal disorders mendelian disorders are mainly caused due to alternation or mutation in the gene for example thalassemia sickle cell anemia color blindness hemophilia and phenylketonuria Chromosomal disorders are caused due to absence or excess of one or more chromosomes or their abnormal arrangement. Examples Down syndrome, Turner syndrome, Kleinfelter syndrome. Let us see the thalassemia. Thalassemia is an autosomal inherited recessive disease 
in which hemoglobin molecule is made up of four polypeptide chain as two alpha and two beta chains. The synthesis of alpha chain are controlled by two closely linked genes HbA1 and HbA2 on chromosome number 16 while the synthesis of beta chain is controlled by single gene that is HBB on chromosome number 11. So chromosome number 16 and chromosome number 11 are responsible for production of alpha and beta chains that forms the hemoglobin molecule. Depending upon which chain of hemoglobin is affected accordingly, thalassemia are classified as alpha thalassemia and beta thalassemia. It is caused due to deletion or mutation of gene which code for alpha and beta globin chain that results in abnormal synthesis of hemoglobin. In thalassemia, person shows symptoms like anemia, pale yellow skin, change in size and shape of RBC, slow growth and development and production of dark urine. Massive blood transfusion is needed to these patients. Thalassemia differs from sickle cell anemia. Thalassemia is quantitative problem of synthesizing few globin molecules while sickle cell anemia is a qualitative problem of synthesizing and incorrectly functional globin or hemoglobin molecule. So let us see the thalassemia. Here the normal structure of RBCs and here the RBCs that found in the patient's blood who is suffered from thalassemia. So thalassemia is a blood disorder passed down through families inherited in which the body makes an abnormal form of or inadequate amount of hemoglobin. Hemoglobin is the protein in red blood cell that carries oxygen. So transport of oxygen with the help of hemoglobin as we know. The disorder result in number of red blood cells being destroyed which leads to anemia. How the trait is passed on. So here the individual with normal blood. Here the individual with the thalassemia trait. Here father with the thalassemia minor and mother with the thalassemia minor. So if the normal blooded man marries with the thalassemia trait having female, the progeny shows normal 50% opportunity of normal child whereas 50% opportunity of trait having child or the thalassemic child. Whereas in another case the father with thalassemia minor and mother with thalassemia minor that shows inheritance of this particular disease very few chances that is 25% chances of normal individual whereas 25% chances that includes thalassemia major and 50% chances of the child that has thalassemia minor or carrier individuals. Chromosomal disorders Down syndrome Down syndrome was first described by John Langton Down and it is caused by aneuploidy so abnormal number of chromosome instead of normal 23 pairs or 46 number of chromosomes so here individual suffering from down syndrome will have 47 chromosomes instead of the normal number of 46 chromosome number 21st shows trisomy so instead of two chromosomes here three chromosomes appear in a karyotype and which occurs due to non disjunction or failure of separation of chromosomes during gametogenesis. 
symptoms of down syndrome mild or moderate mental retardation and poor skeletal development distinct facial features like small head ears and mouth face is typically flat and round with flat nose open mouth and protruding tongue eyes slant up and out with internal epicanthal fold flat hands and stubby fingers palm is broad with single palm crease so let us have a look on the inheritance and symptoms of down's syndrome so this is what the karyotype in which the individual which is suffer from down syndrome and it is observed by just observation of the chromosome number 21 in which three chromosomes are appeared instead of two so trisomy of 21 that concludes down syndrome by just observation of a karyotype so down syndrome can be equally inherited in both male as well as female because it is autosomal disorder so here autosomes are affected and that's why the chances of the inheritance in both male as well as female are almost equal so this one is a individual which is suffer from down syndrome and which shows almost features of the down syndrome that we observed in the previous slide turner syndrome turner syndrome was first described by h h turner the turner syndrome observed by x chromosome monosomy so monosomy means single set and trisomy means triple set it is sex chromosome disorder caused due to non disjunction or inability to separate the chromosomes during gametogenesis or gamete formation individual born with turner syndrome has 44 autosomes with only one x chromosome they are phenotypically female and they have short stature and webbed neck lower posterior hairline appear broad shield shaped chest poorly developed ovaries as well as breast and low intelligence of the individual the turner syndrome is fatal in early pregnancy hence fully developed individual are rare as compared to the klinefelter syndrome genotype of turner syndrome that represents 44 autosomes plus only one x chromosome so number of chromosomes are 45 instead of 46 let us have a look on phenotype and genotype of individuals those who are suffer from turner syndrome so here the individual which is suffer from turner syndrome is phenotypically female and shows number of abnormalities in the body that includes narrow high arch palate then low hairline then webbed neck broad shield shape chest with widely separated nipples then presence of cubitus vulgus and if we observe the kidneys anatomically the kidneys are horse shoe shape in this individual so normal shape of the kidney is bean shape but here the individual those who are suffer from turner syndrome have horse shoe shape kidneys if we observe the aorta the aorta shows uneven lumen and there are certain depressions in the lumen so it is not uniform uh, in its lumen size then the wall of aorta that is aortic wall is bicuspid actually in normal individual the wall of aorta are semilunar but here the individuals those who are suffer from turner syndrome 
they shows bicuspid aortic valve reproductive organs are weakly developed so that the individual though it is female but reproductively the female is sterile if we observe the karyotype of individual which is suffer from turner syndrome the karyotype shows total 45 number of chromosomes instead of normal 46 chromosomes so autosomes are almost normal but the 23rd pair that is sex chromosome pair it is abnormal and shows only one x chromosome from the pair so it is called as sex chromosome monosomy means single sex chromosome is present and that is almost x chromosome so due to presence of x chromosome the individual shows female appearance but it is abnormal due to absence of one more x chromosome kleinfelter syndrome this chromosomal disorder caused due to an extra x chromosome in case of males so the genotype of individuals which are suffered from kleinfelter syndrome shows 44 autosomes plus x x y are the sex chromosomes the individuals of kleinfelter syndrome are described as feminized males extra chromosomes is a result of non disjunction or inability to separate the x chromosome during meiotic division or the gametogenesis individuals in male has overall masculine development individuals have harsh voice speech and undeveloped or underdeveloped testes poorly developed secondary sexual characters they are tall height with long arms which are almost touches to the knee the feminine development so that the individual shows gynecomastia so gynecomastia is the condition in which the male individual that shows development of breast or the development of mammary glands as like that of the female hence this particular character is termed as gynecomastia and spermatogenesis does not occur therefore individuals are reproductively sterile individuals of kleinfelter syndrome have normal integral intelligence so they have almost normal learning abilities but due to presence of one more x chromosome they shows some sort of physical abnormalities and reproductive sterility so here in this picture the individual which is suffer from kleinfelter syndrome shows number of symptoms in which the individual is phenotypically appear with the male sex organs but still it has some sort of the feminine characters and hence the male that has the female secondary sexual characters hence it is called as feminized male the male has almost masculine development means uh, entire male like muscle muscular body but still it has some sort of the female like appearance or the gynecomastia appeared and that's why it is called as feminized male if we look the karyotype of the individual those who are suffered from kleinfelter syndrome as it is sex chromosomal abnormality so the number of sex chromosomes are affected in which presence of one more x chromosome instead of x y as a normal set so presence of x x y as a sex chromosome that concludes the kleinfelter syndrome of this particular individual so x x y means presence of y chromosome that determines male sex of this particular individual 
but presence of additional X chromosome gives feminine characters to this particular male individual. So the chromosomal number or number of chromosomes in this particular karyotype are 47 means one more additional chromosome instead of the normal number of 46. Thank you all. Stay happy and healthy.